103.6 Real FM Real FM show 103.6 Real FM നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും റിയൽ എഫ് എം ഷോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രശാന്തും സിബില മാത്യൂസുമാണ് റിയൽ എഫ് എം ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ അല്ല ഞാൻ കുറെ നേരമായി തോ ഏതായാലും ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായി മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഷോ ഒന്നും തുടങ്ങാനുള്ളൊരു ഭാവമല്ലേ എന്നങ്ങനെ ഞാൻ നോമങ്ങട് തിരിയിച്ചു അല്ല അതൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഞാന് ഈ ഇപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു പരസ്യം കേട്ടല്ലോ അതിൽ പറയുന്ന മാതിരി ഫോണിനകത്ത് ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കണ്ടമാനം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏത് വേണം ഏത് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സംശയം അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി മൊബൈൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒന്ന് കൂട്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു മൊബൈൽ കളിക്കുന്ന ഷോ തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ ശുചീകരണമാണ് ആ കണ്ടത് അല്ലേ ആ നല്ല ദിവസം തന്നെയാണ് ഏതായാലും പ്രശാന്തെ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ശുചീകരണ ദിനമാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ കണ്ടു കുറെ നേരമായി ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഗാലറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അടിച്ചു കൂട്ടി വാരി കൊണ്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേസ്ബിന്നിലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഈ ഒരു ജാഗ്രത നമ്മുടെ വീടും പരിസരം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാണിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യാണ് അതെന്തോ ചോ അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മള് കാണിക്കണല്ലോ അപ്പൊ വൃത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പരിസരങ്ങൾ ശുചിയാക്കാനാണെന്ന് തന്നെ വൃത്തിയാക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളോ അപ്പൊ ശുചീകരി ശുചിയാക്കാൻ നല്ലൊരു മനോഭാവമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരും അത് നന്നാക്കിക്കോളൂ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ട് ഇനി ഈ ശുചീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നവരോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണാവോ അവരെ നമ്മളെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ അപ്പം പൊതുവേ നമ്മൾക്കുള്ളൊരു ശീലമുണ്ട് ദു ശീലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാഷനകത്തുണ്ടാവാതെ സ്വന്തം കാൽച്ചോ കാൽച്ചോടിനേക്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇടുക ഒന്നും അപ്പുറം പോയി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്ക് സുഖമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശാന്തിന് ശുചീകരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് വളരെ നല്ലൊരു മനോഭാവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രശാന്ത് അപ്പൊ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഈ ഒരു നല്ല മനോഭാവമല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സമീപകാലത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാടും നഗരവും ഒക്കെ ഭംഗിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് സിബില പറഞ്ഞത് കാരണം അതില്ലെങ്കിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ശുചീകരണ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ റിയൽ എഫ് എം ചാറ്റ് ഷോയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ ഞാൻ സിബില പ്രശാന്ത് റിയൽ എഫ് എം ഷോ പ്രശാന്ത് നമ്മൾ ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിടവഴികളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇങ
കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുമായിരുന്നില്ല സിബിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചത് അതായത് പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ തറവാടുകളിലേക്കുള്ള ഇടവഴികളിലൊക്കെ ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഇല ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ധാരാളം വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പതുക്കെ ഒരു കുറ്റിച്ചൂലുമായിട്ട് ഇറങ്ങി പതുക്കെ ഓരോ സൈഡിൽ അടിച്ചുകൂട്ടി തീയിടും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തീയിടും അതായത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ സദ്യയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ഇലയിലായിരിക്കും സദ്യ വിളമ്പുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും സസ്യ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും അന്നത്തെ സദ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാലിന്യം ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാമമാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇല വലിച്ചാൽ തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിലൊരു സദ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് മുമ്പ് അല്ലെ ഇലയിലാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തെങ്ങൊക്കെ തുറന്നിട്ട് പതുക്കെ അതിനെ മരട്ടേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് മൂടിക്കളയിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അങ്ങനത്തെയാണ് വസ്തുക്കളുടെ രീതി മാറി പിന്നെ ആഹാര രീതി മാറി കൂടുതലും മാംസ വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാത്രല്ല ആളുകളുടെ എന്താണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും സെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അവരില്ലാതെ അല്ലെ നമ്മുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സേവനം അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ റിയൽ എഫ് എം ഷോ ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ സിബിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ വല്ല വൃത്തിയാക്കലുണ്ടോ അതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീടും പരിസരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വഴിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പുല്ല് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വീടും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളും വീടും പരിസരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട് നാട് സമൂഹം സമൂഹം വീട് നന്നായാൽ നാട് നന്നായി നാട് നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നായി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മറ്റുള്ള ഈ ശുചീകരണം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു അമിത ഒരു തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നില്ല ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ശുചിത്വ കേരളം സുന്ദര കേരളം അല്ലേ എന്നൊരു എന്നൊരു എന്താണ് മുദ്രാവാക്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചകൾ അത്ര സുഖകരമാണ് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് ശീലിക്കണം ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വെറുതെ അലസമായിട്ട് കളയുന്ന പബ്ലിക് സ്പേസിലേക്ക് കളയുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പഠിച്ച ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അതായത് അങ്ങനെ കളയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ നേരെ മറിച്ച് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ പോകണ്ടേ ഇവിടെ നോട്ടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുന്ന സമയത്ത് കൈ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ തരും അല്ലെ നമ്മളത് പേപ്പർ കൈ തുടച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക ഏ എന്നിട്ട് ശരിക്കും കൈ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാനായിട്ട് ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പലരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ആ പേപ്പറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെരുവി
സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും പണിയെടുക്കാറുള്ളത് ഓട വൃത്തിയാക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടകൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മണ്ണടിഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം മഴ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പടപ്പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും മഴ മഴക്കാല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശുചീകരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പം മണ്ണാണെങ്കിലും ഒക്കെ പക്ഷെ അതിനകത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല പാഴ്വസ്തുക്കളും ഇതിനകത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഭയങ്കര പാട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുപ്പിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും അല്ലെ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കയ്യിൽ മുറിവുണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പല മാരകമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓടയാണ് യാതൊരു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇവർ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ പൂവിട്ട് പൂജിക്ക് തന്നെ വേണം അല്ലെ ശരിക്കും Real FM show 103.6 Real FM സിമ്പിള് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവരുടെയൊക്കെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നമ്മളോടാണ് ഈ ഒരു പരി പണി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ റോഡ് മുഴുവൻ അടിച്ചു വരാൻ പറയുന്നു അത് പറഞ്ഞ പോലെ വേസ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ പറയുന്നു വീടുകളിൽ ചെന്ന് വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത പലരും ഒരു പക്ഷെ ജോലി വന്നേക്കും കാരണം പല സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ജീവിക്കണം അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകണം കുടുംബം പട്ടിണി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ജീവിത മാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സിബിലിക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തായി ചോദ്യം വരാത്ത വിചാരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ശുചീകരണ അതായത് നമ്മൾ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഉണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിയേട്ടൻ അപ്പൊ ഉണ്ണിയേട്ടനുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ജീവി ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവർത്തന രീതികളൊന്നും വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതായത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സർക്കിളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പാളയം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ വാർഡുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാർഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സർക്കിൾ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സർക്കിളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ എന്താണ് അവിടെ നിയമിക്കും അത് അടിച്ചു വരാനും റോഡ് അടിച്ചു വരാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന കാണാറുള്ളത് അതിനുശേഷം അവരെ അടിച്ചു വാരി ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പരിസരം ഒക്കെ അടിച്ചു വാരി അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പള്ളിയുടെ താഴെ വരെ എത്തിക്കും എത്തിച്ച് ഇതിനുശേഷം എന്താ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്ലാ കരിയല മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പേപ്പർ മാത്രമല്ല അവരതിനെ എന്ത് ചെയ്യും തരംതിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ജൈവം ഒന്നും അജൈവം ഒന്നും തരംതിരിക്കും അപ്പൊ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി അല്ലെ ഒരു മണി ഇനി ആ അടിച്ചു വാരിയോടെ കൊണ്ടേ വെച്ചേ ആ ഏഴ് മണിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറരയ്ക്ക് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പാളയം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആറരയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളിമാട് കുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര മണി ആ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ അപ്പൊ ഈ ഇത് അതിനുശേഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ അപ്പോഴേക്കും ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ എന്തെങ്കിലും ട്രക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാനോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എത്തും അതിനുശേഷം ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഞെളിയൻ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാന് ട്രക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടും തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് അവർ തരം തിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇത് ഞെളിയൻ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞെളിയൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് അത് വളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും ഒരു മാല ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഇനി ഇതെല്ലാം 
ബൾക്ക് അത് എന്റെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നവർ അവരങ്ങനത്തെ ആള് നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്കൊരു പേരൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മൾ പെറുക്കികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആക്രി പെറുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ പേരിൽ തന്നെ അവർക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരിവേഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന ആ മനോഭാവം പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ചോരയും നീരും മജ്ജയും മാംസവും വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ അതായത് ഈ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തൊരു വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയ സദ്യ കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ അത് മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഇടേണ്ട വരുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിത്വം ഒരാളുകളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ചേതോ വികാരം എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ആ ആ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തോ തക്കതായ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരങ്ങനെ അത് ചെയ്യില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളിൽ വിശേഷ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പം അതിനൊരു ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അറിവ് മാലിന്യങ്ങൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് മഴുകി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വൃത്തി അത്രയും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മതിയായ രീതിയിലുള്ള ശുചീകരണങ്ങൾ അവരിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതിനുള്ള ഉടുപ്പുകൾ മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഭക്ഷണത്തിനോട് നമുക്കൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് ഭക്ഷണം കളഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വിവാദം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷെ അത് ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി അരി ഒരു ഒരു വറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയണമെന്ന് ഒരാളും അതായത് അതിന്റെ വില അറിയുന്ന ഒരാളും ശരിക്കും ആഘോഷാവസരങ്ങൾ നമ്മൾ തീരും തീർത്തും നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇവർക്കും ഇവർക്കും ആ ഭക്ഷണം ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മണി അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു മണി ചോറിന്റെ വില അറിയുന്നവർ അത് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയാ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വെറും ഒരു അത്രയും തരം താഴ്ത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു ഇതിലും ഒരുപാട് മോശം സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ ആ ഒരു പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു അതായത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മതി മറന്ന് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാടുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഈ നമുക്കറിയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം നല്ല അടിച്ചു വാരിയിട്ട് മുറ്റം പോലെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തീരദേശ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ശുചിയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് കഷ്ടം തന്നെ തോന്നും ഇനിയും നമ്മുടെ ശുചീകരണ പ്രവർ എന്താണ് തൊഴിലാളികളും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും എത്ര സമയം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചാലായിരിക്കും അത് പഴയ പടിയിലാവുക ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രശാന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേരാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീകളുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സേവനം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് അവിടെ കുടുംബസ്ത്രീ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ മാലിന്യമാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കഥ അപ്പം അവർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൂട്ടി വാരി വയ്ക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഈ നഗരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിമാരും വരും അവർ എന്നി
അതിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക അതായത് ഇതൊരു തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു തലവേദന പിടിച്ച ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ തരം തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതൊരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അവരുടെ ഒരു വലിയ തലവേദന മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവരും വേണ്ട ഈ മാലിന്യത്തിൽ കൈയിട്ടിട്ട് വേണ്ടി അവരത് തരം തിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് അവര് വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുന്നതേ വേസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ശരിക്കും എത്രമാത്രം വേദനയോടെയാണ് അവർ ആ കഥ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അതെ ശരിക്കും അവരെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അതായത് വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നവർ ലോപിച്ച് വേസ്റ്റ് ആയി മാറിയതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആ ഒരു സേവനത്തിനെ നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും നമ്മൾക്കത് മതിയാവുകയില്ല എന്റെ കൂടി വിയർപ്പാണ് ഈ നഗരത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യം എന്നിട്ടും എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പിടി മണ്ണോ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു വീടോ ഇല്ല നാളെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതായല്ല പിന്നീട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നറിയില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ നഗരത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഒരസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇത് അവരുള്ളിൽ തട്ടി അല്ലേ നമ്മളോട് സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവും മക്കളോട് കുടുംബമാണ് അപ്പം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നേരത്തെ സിബില പറഞ്ഞ ആ സമയക്രമത്തിൽ ആറര മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ യൂണിറ്റിലെത്തി മറ്റംഗങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പരിധിയിലുള്ള വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും തരം തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വാഹനത്തിൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അവരവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതായത് നഗരം വൃത്തിയാക്കി വീടണിയും മുമ്പേ നഗരം വീണ്ടും വൃത്തികേടാവുന്നത് കണ്ട് മനം അടുത്തിട്ട് മാണിക്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ എന്താണ് ചന്ത ചില്ലറ തൊട്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മടക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ഈ നഗരം ഇങ്ങനെ ശുചിയാക്കാൻ വൃത്തികേടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട് നമ്മുടേതാണ് അത് വൃത്തിയാക്കി ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന ഒരു ബോധം ഉയർന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വാഡുകളായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇവരിങ്ങനെ ശുചിയാക്കി ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് ഇവിടെ മാലിന്യം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയ ദിവസം രാവിലെ ഒരു വലിയ ചാക്കുകെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാരാണ് കൊണ്ടുയിടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രാവിലെ നാല് മണിക്കൊക്കെ പോയി നിൽക്കും പോലെ അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയുന്ന നിരക്ഷര കുഷികളൊന്നും അല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത അല്ലെ ശ്രേണിയിൽ വിലസിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സിബില അത് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കും കുറെ നല്ലോണം യോജിപ്പുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് രാവിലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ കവറിലാക്കിയിട്ട് അല്ലാതെയൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടിടുന്നത് കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം അതല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊരു പരിപാടി കാണല്ലോ പലപ്പോഴും വേസ്റ്റ് വീട്ടിലുള്ള സാധനം ഇറക്കി കൂട്ടി കവർ അവനവന്റെ വീടുകളിൽ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതി നമ്മൾ പിന്തുടര
സ്ഥാപിക്കാം സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് നിയമം നോക്കുകത്തിയായിട്ട് നിൽക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും അത് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമായി മാറാറില്ല വീണ്ടും അത് പണിയാവുന്നത് നമ്മുടെ പാവം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളുടെ അനുഭവകുറിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അവഹേളനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പ്രശാന്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളിൽ പോകാറില്ലേ അതെ കുറിച്ചൊന്ന് വെറുതെ ആശുപത്രി മാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കാതെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി രോഗിയായിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ആശുപത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതായിരിക്കും ചിന്ത പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു മണം അല്ലേ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറൂലേ എന്നൊരു സമ്മിശ്ര ഗന്ധം അല്ലേ സമ്മിശ്ര പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പം സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിറം എന്താ പറയാ വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നിറം വാങ്ങിയ ചുമരുകൾ ആ എന്നാലും നമ്മുടെ പഴയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷ്യയുടെ സ്കോർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യ പുരസ്കാരത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അർഹമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു നിസ്തുല സേവനം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യ പോലെ തന്നെ അല്ലെ എപ്പോഴും ഒരു മോപ്പിങ് മോപ്പ് മോപ്പുമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ അത് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനിങ്ങനെ വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്ന സമയത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ചെല്ലാണ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആരിനകത്തോട്ടേക്ക് ചവിട്ടരുത് കേട്ടോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കുറച്ച് നേരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഭംഗിയായി കിടന്നു സിബിലെ അത് പറഞ്ഞത് വളരെ നമ്മൾ അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചോ കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആരും ചവിട്ടരുത് അതെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടാൽ കണ്ടില്ലേ ഇത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് ആയുസുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതോട് പിന്നെ എന്തായി മാറി വീട്ടിൽ പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലങ്ങ് വലങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഇതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സംവിധാനം ആലോചിച്ചു നോക്കൂലേ പണ്ട് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോല് കോലും അല്ലൊരു തുണി അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ കൈകൊണ്ട് അത് ബക്കറ്റിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോർക്ക് എത്ര കഷ്ടമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അത് മാറി മോപ്പായി എന്നാലും അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കണം കൈയൊറയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ അതിന് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക മെഷീൻസ് അവർ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഉരുട്ടി അവരിങ്ങനെ വരും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം വാഹനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ മേഖലയിലും അത് അതല്ല അപ്പൊ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്ര വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗം അവിടെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യോദ്ധാനം തന്നെ വേണം അതായത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ചൂലോ അല്ലെങ്കിൽ മോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വേണം നമ്മളവിടെ വൃത്തി വൃത്തിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും അല്ലെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ ആണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അതൊന്നും ആരും വൃത്തിയാക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക വൃത്തിയായി നിൽക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വൃത്തികേട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ആകെ വൃത്തികേടായി പക്ഷെ അതിലും മാരകമായി വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ചിന്ത വരും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നവർ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്
ഇപ്പം നേരത്തെ സിബില് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളെ പറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ചിലപ്പം സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ എലിപ്പനി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പല പകർച്ചവ്യാധികളും ഒരുപക്ഷെ പിടിപെടുന്നുണ്ട് പനിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വേസ്റ്റുകൾ മാറ്റി ആ സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ തെരുവനായെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു തെരുവിലൊരു നായ ചത്ത് കിടന്നാൽ അതിൽ പൂച്ച വട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും അതിന് ശരിയായ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്ന ജോലിയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടേതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇവര് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് അത്താണ് ഇവരാണ് ആശ്രയ ഇവരാണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഒരു കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ജീവിത ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയും നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതാണ് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ പുഴു നുരയ്ക്കുന്ന ഈ ആൾനൂഴി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ശരിക്കും കൂടുതലും ആളുകൾ കരാർ തൊഴിലാളികളായിരിക്കും അവരെ ഇങ്ങനെ യാതൊരു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ അതിൽ മതിയായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷബാധകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും പരിശോധന ാണ് ചില ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കാറില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ മതിയോ അല്ലെ ഈ രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പകരം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് പകരം ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യനെ റോബോട്ടിനെ ഇറക്കിക്കൂടെ എന്നൊരു ആ അതായത് നമ്മുടെ ബെൻഡിക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പണ്ടൊരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓട വൃത്തിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആൾനൂഴിയിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് മരണപ്പെട്ടു ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം മനുഷ്യരെ മാത്രം അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോബോട്ടുകളെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വണ്ടികളാണ് വണ്ടികൾ വന്ന് വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലെ അവരെ ഒരു റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏത് മേഖലയിൽപ്പെട്ട ശുചീകരണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ ശുചീകരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരു വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം എവിടെ തുടങ്ങണം വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുറെ കൂടെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം ചെറിയ അല്ലേ നമ്മള് ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് പരിസര ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് പത്ത് വാക്ക് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ പരീക്ഷിക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അതും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുംകാലങ്ങളിലെങ്കിലും വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമ്മള് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കടലാസുമായിട്ട് ചിലപ്പോഴും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നഗരത്തിൽ ഇതിടാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീപ്പകളൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകൾ അത് എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചു നഗരത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കളയാനുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് ഒരു ഉപാധിയായിട്ടല്ല അവരുടെ വീട്ടിലെ മാലിന്യം വീണ്ടും കൊണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു തലവേദനയാണ് ചെറുത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മാറേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ രീതികൾ മാറിയേ പറ്റൂ റിയൽ എ
നേരത്തെ നമുക്ക് പേര് കേട്ടാൽ ഒരു ഒരു അവർക്ക് മോശം എന്ന് തോന്നുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് വരില്ല അപ്പം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അധികം ജീവിത നിലവാരം വളരെ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളെ ശുചീകരണ തൊഴിലിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഈ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ ഇത് ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ നല്ല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് വെൽ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പേരൊക്കെ അച്ചടിച്ച ഭംഗിയുള്ള ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കും അവരത് എടുത്തു പോകും ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്താൽ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആപ്പുകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി അവർക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയാം അപ്പം അതുപോലുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊന്നുകൂടി ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ മാത്രല്ല പ്രശാന്ത് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് അത് വേസ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെൽത്ത് ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പം അത് പല രീതിയിലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് മീൻസ് കൈയുറകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പൊ ഗംബൂട്ടുകൾ പിന്നെ കൈയുറകൾ പരിരക്ഷ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവര് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു എമർജൻസി വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിവരെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്തിനൊന്നും വിചാരിച്ച സമയത്തൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ജോലി തീർന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ശുചീകരണ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തീർന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോകണമെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ അവർ പോകാറുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമില്ല അവരവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പണി അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഈ അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഈ പല ദുരന്തകാലത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും ശരിക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളെ ആദരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവരെയും ആദരിച്ചിരുന്നു ആദരിക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പൊ പ്രശാന്ത് നമ്മുടെ നാടും നഗരവും നാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും വരുത്തല്ലേ എന്ന് ഭഗവാനെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് അവരോടുള്ള മനോഭാവം മാറേണ്ട കാലം അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറുന്ന ചിന്തയുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം വരുന്ന പറയുക ശുചീകരണ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കാളികളാവണം അതിൽ പങ്കാളികളായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവർ എന്തുമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പ്രഭാത നടത്തത്തിലൊ